स्वप्न भाई खबर <laughs> मूल जिन विश्वास विश्वास स्थापन करते मैंने संयत रखते सहयोग 
বিশ্বাস করো যান অনেকক্ষণ সহ্য করেছিলাম আর পারতেছিলাম না আমি তো সবকিছু ঠিকঠাকই যাচ্ছিলাম আমি অনেক কথা বলছি ওর সাথে সবকিছু সুন্দর মতো হচ্ছিল আমি নীতি কথা বলতেছি সমানুবর্তিতা শিক্ষা দিতেছি ফ্যামিলি ভ্যালিউজ এসব নিয়ে কথা বলতেছি কথাটা শেষ করতে পারি নাই কথাটা শেষ করার জন্য একটু টাচ করছি এদিকে আসবেন এদিক কি একটু কথা ছিল কি কথা এখানে বলো চাচা এখানে হবে না চাচা একটু এদিকে আসলে ভালো হয় আরে তোমাদের কি কথা এখানে বলো না কেন চাচা হবে না চাচা প্লিজ একটু আসেন না কি কথা বলো একটু আসেন চাচা একটু সামনে আসেন না চাচা এই সামনে আসেন বলো বলো এই যে এই পাশে আসেন চাচা সামনে আসেন এই এখানে আসেন বলো আরে এখানে বলো না কেন বলো চাচা বিশ্বাস করেন আপনাকে যে কাপড় চুপুর এটা দেখলে মনেই হয় না যে আমার মতো বা আমাদের মতো একটা ছেলে আপনার আছে আর পোশাক আশাক দেখলে মনে হয় যে আমাদের চেয়ে অনেক ইয়াং আমার পোশাকে আশাকে আমার ক্যাপে সবসময় আমি তরুণ আমার সঙ্গে কি কথা বোঝা গেছে আমার কথা আমি যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে আমি কাউকে ছাড় দাঁড়াও আমি কাউকে ছাড়বো না তোমরা বুঝতে পেরে আমাকে বিপদে ফেলছো আমি বুঝি নাই তোমরা আরে দাঁড়াও মিয়া তোমরা চাইছো কি যেখানে যাবি আমাকে নিয়ে যাবি আমাকে একা ছাড়বি না আমার সমস্যা হয় আমার প্রতি অনেক অবিচার হচ্ছে কিন্তু বলে দিচ্ছি বাবা তোমার সমস্যা কি তুমি বুঝো না মানে আমি একজন অ্যাডাল্ট বাবা আমি তখন বড় হয়েছি আমার তো কথা কিছু বুঝি না তুমি কি আমার পক্ষে নাকি টেকনিক আমরা দুই বাসায় যাব আমরা দুই বাপ বেটা এই যে হাত এভাবে করে ধরব আমরা কিন্তু কেউ আর কারো হাত ছাড়বো না কেউ কাউকে ছেড়ে যাব না আমরা এই দুই হাত ধরেই রাখবো ওদের পাশা সবার সামনে পটর পটর করে কথাবার্তা বলে চলে আসবো কেউ টেরই পাবে না গুড এই যে হাত ধরলাম না এই হাত আমি আর ছাড়ছি না আমি কিন্তু সেদিনের জন্য খুব সরি এসেও কে দোলা ভাই আসলে সরি না বুঝলে আজকে আমি এখানে আসতাম না বান্ধবী আমাকে সবকিছু খুলে বলেছে 
আমিও সরি আপনার কাছে না না ঠিক আছে इट्स ওকে মিষ্টি খাবো না তুমি খাও কথাবার্তা হয়ে যায় তারপর মিষ্টি খাওয়া যাবে কথাবার্তা হোক ঠিক আছে কথা <laughs> 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 বাগানের তো দেয়া দিয়াম আমাকে আমরা মনে দিতে কোন দুঃখ নাই কিছু কও তোমার কিছু করবার আছে না মা আমার তো কিছু বলার নাই আমি তো আপনার ঠিক আছে আপনার মেয়েকে আমি অনেক পছন্দ করি আম্মা আমি ওকে বিয়ে করতে চাই আমার কোন আপত্তি নেই বুদ্ধি দেহিডা 
আমার যে বালা তারাই পছন্দ হচ্ছে আচ্ছা বাজার নেই তোমার জিদ্দা জিদ্দা দর হাত আমার থেকে বা আমি তোমার সবটা দিলাম কোনো কিছুর কমতি রাখতাম না কিন্তু বাজান আমরা কিন্তু যৌতুক দিতাম না বুঝছো আমরা যৌতুক দাম আমরা সিরেন দেয়া দিই না তোমার জিদ্দা লাগে হিডাই দিলাম বাজান তোমার কিছু কইবার আছে কো আমার কিছু লাগবো না আম্মা আমি তো আপনার মেরে অনেক বাবা তুমি এখানে তুই কেন শাশুড়ি আম্মা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল না কথা বলার জন্য কথা বলতেছি বলতেছি আটকে গেছি মাঝখানে তারপর আর কি টাচ করে বসছি বাবা এখন এসব কথা বলে লাভ না কেলেঙ্কারি যা আমার হয়ে গেছে তুমি এখানে কেন দাঁড়ায় আছো কি বলি তোর খালা শাশুড়ি বারবার অনুরোধ করে গান করবে আমি বুঝছি ঠিক এই সব কারণে শেষ কর কথা মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে মন খারাপ করিস না যা হওয়ার হয়েছে যা হওয়ার তা হয় নাই বাবা যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটাই হয়েছে আমি জানতাম এরকম একটা কিছু হবে আচ্ছা তুই মেয়েকে সব বলিসনি বলছি তো আমার এই সমস্যা আমি বলছি না আমার কথা বলছিলি তোমার কথা কেন বলবো সেটা তো প্রয়োজন মনে করি কারণ বিয়েটা তো আমি করব না না বলা উচিত ছিল সব কিছু ক্লিয়ার করা উচিত ছিল আচ্ছা শোন তুইও একশো ভাগ রাজি মেয়েও একশো ভাগ রাজি মেয়ে বিবি রাজি কে করে গে কাজি আচ্ছা তাহলে আমরা তিনজন একসঙ্গে বুঝতে পারি না কোনো দরকার নেই আমার তুমি একটা ভেজাল ভাত হবা কোনো দরকার নেই এইসব বাদ দাও শোন মেয়েকে বসা আমি সুন্দর করে তার ব্রেন ওয়াশ করে দিচ্ছি মেয়ে তো রাজি মেয়ে রাজি না হলে কি আর বিয়ে সেদিন অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে এখন এটা কি দরকার আছে আমাদের তিনজন একসাথে বসাটা আমি সুন্দর করে তার ব্রেন ওয়াশ করে দিচ্ছি এত রাতে তুমি আমাকে এখানে ডাকছো আম্মা যদি দেখে খবর আছে আজকে যে কাণ্ডটা ঘটালা আর আপনার কথা তো বাদই দিলাম থাক 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 আমরা এখন আর এসব কথা না বলি হ্যাঁ যে আমার বাবাকে নিয়ে আসছি আমার বাবা তোমার সাথে কিছু কথা বলবে বাবা আমি ওইটাই বলি এসব কথা আমরা বাদ দিই তোমার এই যন্ত্রণা আমি আর নিতে পারবো না আজকের পর থেকে তোমার সাথে আমার যত প্রেম ভালোবাসা বিয়ে যা ছিল সব শেষ আমি চলে যাচ্ছি দেখছো বাবা আমার সব কিছু শেষ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে বাবা আমি শেষ যে মেয়েটি এই গভীর রাতে বুদ্ধিমান নেই একটা রাস্তা করে দাও তো আমরা সেই পথে যেতে চাই মানে আমরা সমাধান চাই সেই সমাধানের পথটা তুমি বলে দাও আমি বুদ্ধিমতি আমি সমাধান 
আচ্ছা এটা তো একটা রোগ আর যেহেতু এটা একটা রোগ আপনারা ডক্টরের কাছে যেতে পারেন ডক্টর নিশ্চয়ই এটা একটা সমাধান দিতে পারবে কি বুদ্ধিমতি কি সুন্দর রাস্তা দিয়ে গেল কি সুন্দর শোন আমরা কালকে দুজনে ডাক্তার যাবো আরে বাবা তুমি কি বোকা নাকি দুজনে কেন যাবো রোগ তো একটাই আমি যাবো আমাকে ডক্টর যা যা বলে দিবে আমি তোমাকে বলে দেবো তুমি খেয়ে বাস খুশ হয়ে যাবো ঠিক আছে চল চলো আসলে কি জানেন ডাক্তারের কাছে কোনো কিছুই লোকতে হয় না আপনার কি প্রবলেম এভরিথিং সবকিছু আমাকে খুলে বলবেন আপনি যদি খুলে না বলেন তাহলে তো আমি আপনার ট্রিটমেন্ট করতে পারবো না ডক্টর বিশ্বাস করুন ডক্টর আমার আমার ফ্যামিলির আমার চোদ্দ পুষ্টির কারো কোনো বড় ধরনের রোগ নেই যেমন ডায়াবেটিস ক্যান্সার হাই প্রেশার লো প্রেশার অ্যালার্জি কিচ্ছু না আপনার কোনো প্রবলেম নেই তাহলে আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন বুঝছেন কথা বলতে গেলে ফুট করে আটকে যাই কিছু একটা টাচ না করলে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোবে না ধরেন যে এখানে তো আমার চেয়ার টেবিল ছিল তাই না আমি তো ওগুলি ধরতে পারতাম কিন্তু আপনার হাতটা আমি কেন ধরতে পারবো মানে আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হলে তো আমাকে আরেকটু জানতে হবে আপনি আরেকবার একটু আমার হাতটা ধরুন তো আবার কেন বারবার ধরবো শতবার ধরবো তারপর আপনি আমার রোগটা একটু বুঝে ফোনে কথা বলবেন আমি যা যা করতে বলবো সব করবেন আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন আপনি কি শুনবেন আমার কথা আপনি সুস্থ হতে চান হ্যাঁ আপনি যা বলবেন তাই করবো আমি আমার সব কথা শুনবো শুধু তাই না আমার সব কিছু মেনে চলতে হবে পারবেন তো আমার কিন্তু এমনিতে প্রবলেম নাই বুঝছেন এই যে ধরেন এখন এখন তো আমি যে আমার একটা হাজিতে টাচ করে আসি এখন যদি আপনি আমাকে গান বলতে বলেন একটা ছড়া শোনাইতে বলেন একদম ফর ফর করে শুনে দেবো কোনো প্রবলেম হবে না প্রবলেমটা হয় যখন আমি একটা ফাঁকা জায়গায় যাই মানে আশেপাশে যখন আর কিছু পাই না ধরার মতো তখন মানে একটা ঝামেলা হয়ে যায় আসছে আপনি একটু হোল্ড করেন এই তুই যে ডাক্তারের কাছে গেলি কি ওষুধ দিল আমাকে তো কিছুই জানালি না আরে কি জানাবো আমি তো ডক্টরের সাথেই আছি সাথে আছিস মানে মানে লাইনে আছে আর কি ফোনে ফোনে আছিস কি বলবো আমার বাবা একটু আপনার সাথে কথা বলতে চায় ঘুমায় বলেন বাবা 
এটা হচ্ছে আধুনিক চিকিৎসা বুঝবো না এই মহিলা কি কি জন্য করে কিন্তু কাজ হয় কিন্তু খেলা আছে এই মহিলার মধ্যে হাতে সত্যি বাবা কাজ হচ্ছে কিন্তু আমি কিন্তু ফল পাচ্ছি কিন্তু আস্তে আস্তে হচ্ছে কি জানি করে ওই মহিলা এই ফুলটা তোমার কাছে আমি না বলেছি আমাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না আর এটা হলো ট্রিটমেন্টের একটা অংশ मानस পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর এই ফুল সুন্দর পৃথিবী সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর এই ফুল সুন্দর পৃথিবী সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো এগুলো কি বলছি চিকিৎসা চলছে চিকিৎসা চিকিৎসা কিছু নাই ডক্টরের কাছে যেতে হবে না এই তো চিকিৎসা তো এটাই ধরো হ্যাঁ এবার বলো আমার সাথে সাথে কি বলবো এই ফুল সুন্দর এই ফুল সুন্দর এই পৃথিবী সুন্দর এই পৃথিবী সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর ফুল সুন্দর মানুষ সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো আরো সুন্দর ফুল সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো সুন্দর পৃথিবী আরো সুন্দর চিকিৎসা যেভাবে হয় আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবেই করবো বসতে বললে বসবো উঠতে বললে উঠবো বাট আমার এই রোগটা শেষ করতে হবে তোমার হাতে না হাতের ভাষা পর্যন্ত বুঝি এগুলোর জন্য বোধ অনেক পড়াশোনা করতে হয় অনেক জানতে শুনতে হয় তাই না হ্যাঁ এগুলো জানার জন্য তো অনেক পড়াশোনা করতে হয় হ্যালো আমি বুঝলাম না মানে না না তুই কোথায় এবার মনে হয় সুস্থ হয়ে যাবো আমি কিন্তু চলে যাবো তুমি চাই চিকিৎসাটা নিয়ে নিবা বুঝছো না কেমন আছে 
কিন্তু ডাক্তার না এত সুন্দর মেয়ে তো আমি দেখিনি হ্যাঁ আদব কায়দা সুন্দর মনে হচ্ছে ঘরের খুব ভালো খুব ভালো খুব ভালো ওনার হাতে কি কি যে একটা খেলা আছে বুঝছো কি কি জানি করে মানুষজন সুস্থ হয়ে যায় তাই না খুবই ভালো তো চলো যাই একটু কথা বলি হ্যাঁ আঙ্কেল চলো হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে তোমার একটু কথা বলো আমি একটু কাজে যাচ্ছি হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ আঙ্কেল আসি চলো ভিতরে যাই হ্যাঁ চলো লাগে এই যে আঙ্কেল বেস্ট অফ লাক আরে আমার তো এখন সমস্ত দুশ্চিন্তা মুক্ত আমি এখন চিন্তা মুক্ত আমি তো ডাক্তার পাইনি আমার মেয়েকে পেয়ে গেছি বা খুব ভালো লাগছে আমার ছেলেকে তুমি একেবারে সুস্থ করে তুলেছো তুমি কি জানো আমার ছেলের যে রোগ মানে আমারও ছেলের একই রোগ আপনার টাচ আপনার টাচ হাত ধরে চিন কেন আমার টাচ ছাড়া কথা বলতে পারি না আমরা টাচ করি তবে কথা বলি তারপর হচ্ছে কি আমার খুব ভালো লাগছে আমার ছেলেকে যে যে চিকিৎসা তুমি দিয়েছো রাস্তায় কথা বলেছো ভুল দিয়েছো সারা রাত কথা বলেছো আমাকেও ঠিক একই রকম চিকিৎসা দিতে থাকো আঙ্কেল আপনার না কোথাও একটা ভুল হচ্ছে ও যেদিন প্রথম আমার চেম্বারে গিয়েছিল না ওকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল এরকম একটা টাচের জন্যই না আমি এত বছর ওয়েট করেছিলাম মনে হচ্ছিল কিছু একটা ফিল পেয়েছি আঙ্কেল আপনি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি আমি আপনার ছেলেকে বিয়ে করতে চাই কি বললে তুমি তুমি তাকে প্রেম করো তাকে প্রেম নিবেদন করছো তুমি কি জানো আমার ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে তুমি কি জানো তার সঙ্গে আগামী কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে কি বলছো তুমি তোমাকে আমি একটা রোগ সমাধানের জন্য পাঠাচ্ছি আর তুমি আমার ছেলে কোথায় আমি হয়তো সন্দেহভাজন কাউকে পেয়ে গেছি এ তুমি ফোনটা রাখো তো দেখুন তখন তো আপনাকে সন্দেহবাদন মনে হচ্ছে অবশ্যই সন্দেহ হচ্ছে বলেন আপনার পরিচয় ঠিক কথা দেন ভাই আমি একটা চার আমার মাইনের না স্যার আর মাইনের না আমি আর সহ্য করতে পারবো না স্যার আমি আর পারছি না স্যার আমারও বুড়া মানুষ পেটেতে ভালো লাগে না একজন <laughs> আমার 
বাবা তুমি কি কি জানি কইছো আল্লাহ খোদা কইতে পারবো আর কি কি কইছো আমি তোমার পাওয়ার আমি তোমার শেল্টার আমি তোমার হেড হুম শিক্ষিত পড়াশোনা করব চরিত্র ভালো আসছে জামাই তোমার একটা অনুরোধ করি এই যাত্রায় তুমি ওরে বাঁচাও আমি তোমার কথা দিতেছি তুমি যদি ওর এই যাত্রায় থানা থেকে ছাড়াও আমি ওর বিয়ে করতে চাবো না আমি যে তোমাকে ভালোবাসি এতে তোমার কোন সন্দেহ আছে না এতে কোন সন্দেহ নাই তুমি আমাকে অনেক ভালোবাসো এটা আমি খুব ভালো করে জানি আল্লাহর দরবারে কোটি 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 শুক্রিয়া আমি তোমার মতো একটা ভালো গার্লফ্রেন্ড পাইছি তুমি আমাকে ভালোবাসো সারা জীবন বাসবা আমি জানি আমি আর সারা জীবন 
এটা তো তোমার রোগে নেই এটা অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে দেখা যাবে আমার পাশে কাজের বয়ে এসছি তুমি তার হাত ধরে বসবে একটা অঘটন ঘটে যাবে বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলে যাবে সেখানে ম্যাডামের হাত ধরে বসে থাকবে এইসব টেনশন আমি আর নিতে পারবো না তাছাড়া এটা পুঁজি করে তুমি যার তার হাত ধরে কথা বলবে তখন দিবে যে এটা আমার রোগ এটা আমার অভ্যাস দেখো এই টেনশন নিয়ে আমি সারা জীবন থাকতে পারবো না তাছাড়া আমার খালা তো ভাই আসছে বিদেশ থেকে আর মা চায় আমি তাকেই বিয়ে করি আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি তুমি যদি কিছু বলতে চাও বলতে পারো বলতে পারছো না টাচ না করে কথা বলতে পারো না আসলে যার হয় না নয় তার হয় না নব্বই আমি খুব ভালো করে জানতাম এই যে আমি মরে যেতে ধরছিলাম তাও তুমি আমার পাশে বসে আসো আমি যদি মরে যাইতামও আমার মরা খাটটা নিয়ে আমার বউ আমি পেছনের জন্য যাইতো আমি খুব ভালো করে জানি আচ্ছা ইয়ে কই তোমার আম্মা আসে নাই তোমার খালা আমার আব্বা এটা কোথায় আমাকে কিন্তু একবারও টাচ করো তোমার কথাও আটকায় আমার <laughs> <laughs> আর না তুমি বলো না তবে কিছু মানুষের জন্মগত দোষ থাকে ধরো মুদ্রা দোষও থাকে আর সেটা তখনই দূর হবে যখন সে একটা বড় ধরনের ধাক্কা খাবে সেটাই ট্রাই করেছি আমরা আমার গার্লফ্রেন্ডটা কত বুদ্ধিমতী হ্যাঁ আমি তো সারা জীবন কইছি যে আমার গার্লফ্রেন্ড কি কি জানি কয় আমার গার্লফ্রেন্ডই আসলে ঠিক কয় আমি কি কি জানি কই আচ্ছা এখন তো আমার একটা টেনশন মাথায় চাপলো আমার কি টেনশন 